বন্ধুরা আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমরা অন্তর্পনাশিপ কোর্স পড়ছি এবং গত ক্লাসে আমরা চারজন অর্থনীতিবিদ যে তত্ত্বগুলো দিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের আজকের লেকচারের শুরুতেই তোমাদেরকে খুব ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে শুরু করি প্রথম শিল্প বিপ্লব যখন হয় অর্থাৎ আমরা সবাই ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে শুনেছি অর্থাৎ প্রথম শিল্প বিপ্লব নিয়ে শুনেছি আগে যেটা করা হতো সেটি হচ্ছে যে হাতে বানানো যেই চাকা রয়েছে সেটি দিয়ে কাজ করা হতো এরপরে আমরা যেটা শুরু করলাম সেটি হচ্ছে মেশিনের ব্যবহার শুরু করলাম অর্থাৎ আজকে আমরা যেই মেশিনগুলো ব্যবহার করি যে কোনো কিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই মেশিনের ব্যবহার কিন্তু তখন ছিল না ঠিক যেই সময় থেকে আমরা ইঞ্জিন চালিত মেশিন দিয়ে কাজ করা শুরু করলাম ঠিক তখনই গিয়ে কিন্তু আমাদের যে উৎপাদন রয়েছে অর্থাৎ ধরো হাত দিয়ে কাজ করে আমরা যতগুলো পণ্য বানাতে পারি মেশিন দিয়ে কাজ করে ইঞ্জিন চালিত মেশিন দিয়ে কাজ করে আমরা তার থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারি এবং এর মাধ্যমে শিল্পের যে ব্যাপক একটি পরিবর্তন হলো এবং আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা একদম সেই শূন্য থেকে যখন লাভ দিয়ে একশোতে উঠে গেল সেটিকেই বলা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব এবং আজকে আমরা যে ভদ্রলোক অর্থনীতিবিদকে নিয়ে আলোচনা করব তিনি হচ্ছেন অ্যাডাম স্মিথ অ্যাডাম স্মিথ সেই প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময় বেঁচে ছিলেন এবং তিনি আমাদের যে হাতে চালিত যন্ত্র থেকে মেশিন চালিত যন্ত্রের ব্যবহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে রয়েছে সেটির ব্যবহার দেখেছিলেন এবং এই ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি যেটি করলেন তার যে তত্ত্বটি রয়েছে অর্থাৎ শ্রম বিভাজন তত্ত্ব সেই তত্ত্বটি ব্যবহার করলেন এই তত্ত্বটি ব্যবহার করে তিনি দেখলেন যে হাতে চালিত মেশিন থেকে আমরা যখন যন্ত্রচালিত মেশিনে আসছি আমাদের উৎপাদন যত বেশি বাড়ছে সেই জায়গাতে আমরা যখন আবার শ্রম বিভাজন নীতি ব্যবহার করছি আমাদের উৎপাদন আরো বেশি হচ্ছে এবং তার যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি যে শ্রম বিভাগের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষীকরণের মাত্রার উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল আমাদের যে প্রথম দিনের উদাহরণটি ছিল যে ধরো তোমার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা তোমার যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিটি রয়েছে সেখানে তুমি যে টি শার্টটি বানাচ্ছ সেখানে সবগুলো কাজ হয় তুমি একা করছো অথবা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা কাজ অর্থাৎ বোতাম লাগানো কলার তৈরি করা আয়রন করা তারপর সেটিকে ওয়াশ করা প্রত্যেকটি আলাদা কাজ আলাদা আলাদা একজন করে করছে এবং এই আলাদা আলাদা কাজগুলো যখন একজন একজন করে করছে তখনই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে আর অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটার পিছনে যেটি কাজ করছে সেটি হচ্ছে তুমি যখন আলাদা আলাদা কাজ করছো তখন তুমি একটি জায়গায় আরও বেশি করে তিনটি টি শার্ট বানাতে পারছো অর্থাৎ তোমার উৎপাদন তখন বেড়ে যাচ্ছে এবং অ্যাডাম স্মিথের যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি মূলত এটি নিয়ে আলোচনা করে যে শ্রম বিভাজন যখন হবে আমাদের উৎপাদন তত বেশি বাড়বে এবং উৎপাদন যখন বাড়বে তখন গিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে শ্রম বিভাগের মাধ্যমে যে বিশেষীকরণ রয়েছে সেটির জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক অর্থাৎ আমরা যেটাকে শ্রম বিভাগের কথা বলছি বা শ্রম বিভাজনের কথা বলছি এই শ্রম বিভাজন ঘটার জন্য অর্থাৎ ধরো যে টি শার্টের যে আলাদা আলাদা পার্টগুলো রয়েছে সেই আলাদা আলাদা পার্টগুলো তৈরি করার জন্য দুটি জিনিস থাকতে হবে একটি হচ্ছে বিস্তৃত বাজার থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যে টি শার্টটি তৈরি করছো সেটির জন্য বিপুল পরিমাণে চাহিদা থাকতে হবে বিস্তৃত বাজার থাকতে হবে তুমি যে টি শার্টটি বানাচ্ছ ধরো যে তুমি পাঁচজন মানুষকে দিয়ে পাঁচটি কাজ আলাদা আলাদা করে করছো কিন্তু তুমি যেই বেশি পরিমাণে টি শার্ট উৎপাদন করছো সেই টি শার্টগুলো কেনার জন্য কাস্টমার নাই যখন কাস্টমার থাকছে না তখন তোমার যে বিশাল পরিমাণে উৎপাদন বা তুমি যে আলাদা আলাদা কাজ করে আলাদা আলাদা মানুষকে পেমেন্ট করছো বা টাকা দিচ্ছ যে খরচগুলো তোমার হচ্ছে সেটি কিন্তু কভার হচ্ছে না এই জন্য তোমার একটি বিস্তৃত বাজার লাগবে তোমার বাজারটি যত বড় হবে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভালো হবে তত বেশি মানুষের কাছে তুমি পৌঁছাতে পারবে বাজারগুলো যত বাজার যত বড় হবে অর্থাৎ যত মানুষ বেশি মানুষের কাছে তুমি পৌঁছাতে পারবে এবং ট্যাক্স ফ্রি অর্থাৎ শুল্কমুক্ত বাজার যখন হবে তখনও গিয়ে তোমার পণ্যের যে চাহিদাটি রয়েছে মানুষের কাছে তখনও বিরাজমান থাকবে এবং তখন বাজারটি আরও বড় হবে তোমার পণ্যের চাহিদা তত বেশি বাড়বে পণ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য তখন তোমাকে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং এই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তখন তোমাকে আলাদা আলাদা মানুষকে দিয়ে আলাদা আলাদা কাজ করাতে হবে অর্থাৎ তখন গিয়ে শ্রম বিভাজনের যে ব্যাপারটি রয়েছে সেই জিনিসটি টিকে থাকবে দ্বিতীয় যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পর্যাপ্ত মূলধন অর্থাৎ আলাদা আলাদা মানুষকে দিয়ে যখন আমরা আলাদা আলাদা কাজ করাতে যাব তখন যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন থাকতে হবে মূলধন কি সেটি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম যে যেই টাকা নিয়ে বা যেই পুঁজি নিয়ে যেই ল্যান্ডের কথা বলি বা যেই টাকা পয়সার কথা বলি যেটি নিয়ে আমি আমার ব্যবসায় নামছি যেটি দিয়ে আমি আমার কাজ করা শুরু করছি সেটি আমার মূলধন এবং এই মূলধনটি যথেষ্ট পরিমাণে হতে হবে যেন আমি পাঁচজনকে দিয়ে যেই পাঁচটি কাজ আলাদা আলাদা করে করাচ্ছি সেই পাঁচজনের খরচ যেটি রয়েছে
অ্যাডাম স্মিথের যে তত্ত্বটি রয়েছে শ্রম বিভাগ শ্রম বিভাজনের যে ব্যাপারটি রয়েছে শ্রম বিভাজন করলে আমরা দেখছি যে শ্রম বিভাজনের ফলে আমাদের উৎপাদন বাড়ছে উৎপাদনের ফলে আমাদের চাহিদা বাড়ছে এবং চাহিদা বাড়ার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আসছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে আবার আমরা পরবর্তীতে এসে দেখলাম যেটি সেটি হচ্ছে যে এই শ্রম বিভাজন ঘটানোর জন্য দুটি জিনিস অত্যাবশ্যক ভাবে লাগবে অর্থাৎ এই দুটি জিনিস যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা পাঁচজনকে দিয়ে পাঁচটি কাজ করাতে পারবো না পাঁচজনকে দিয়ে পাঁচটি কাজ করানোর জন্য দুটি কাজ লাগবে সেটি হচ্ছে বিস্তৃত বাজার এবং পর্যাপ্ত মূলধন অ্যাডাম স্মিথের যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে এতটুকুই পরবর্তীতে আমরা ম্যাকলাল্যান্ডের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমাদের সাথেই থেকো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং আগের লেকচারগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের ডিসক্রিপশন লিঙ্কে ক্লিক করো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো